桂林的夜晚是丰富多彩、非常漂亮的，可以坐船夜游两江四湖，还可以免费去看象山公园或者这个双塔公园。接下来的几天，和我一起来欣赏一下桂林和阳朔的美景。以前来过四五次桂林吧，很喜欢桂林的夜晚，非常漂亮，尤其是夏天，白天很热，晚上稍微凉爽些。这里是桂林的双塔公园，它这个灯塔是三十五，如果只是逛一圈就不要钱，你逛一圈啊。双塔这里外围都是免费的。有一个环湖的栈道，除非你登这个金银双塔，单独收费三十五。日月双塔所在的这个湖叫山湖，是桂林两江四湖里非常重要的一个湖。其实我今天晚上本想坐船夜游两江四湖的，可惜竟然抢不到票。可能现在还属于暑期吧，游客真的太多了。要知道，这个夜游两江四湖的船票是两百多，七点到九点多这段时间的船票每天都是一抢而空，所以很可惜，只能在湖边转一转了。不过夜游这个双塔公园也是非常美的，而且不要钱，等于省了两百多。我个人也非常喜欢这个双塔公园，白天晚上都非常漂亮，很多美女都会组身民族服装来拍照。湖边就有好几个码头，九点半之前的船票都卖光了。说到两江四湖，你知道是哪两江哪四湖吗？两江是指漓江和桃花江。四湖是指珊瑚、荣湖、桂湖和慕容湖。这个双塔公园所在的是珊瑚。整个两江四湖形成了一个环城的水系，全长七公里多。这个珊瑚因为有双塔，又在市中心，所以游客最多了。看看今天的游客。据说桂林这个两江四湖形成的水城，在宋代的时候就有了。南宋著名的诗词家刘克庄曾经写出“千山环野丽，一水抱成流”，就是形容的桂林这个水城的美景。现在打造的这个两江四湖景区，不但是重现，甚至可以说远远超越了诗人所赞叹的当时那个美景。整个环湖的这些小路都被打造的美轮美奂、流光溢彩，很多游客都在这里拍照留影，有点梦游仙境的感觉。湖里的游船就是夜游两江四湖的，这里有好几个码头。湖边这一侧有一个很小的广场，拍照的角度不错。还有歌手在这里唱歌。我听见有人欢呼，有人在哭泣。真的是五彩缤纷的夜晚，猜一猜这位美女身着的是哪个民族的服装？桂林现在白天还是非常潮湿闷热的，晚上稍微凉快一点，所以在这里散散步、逛一逛，非常的舒服。湖边的树木也打上了很漂亮的彩灯。
所以拍照又清楚又漂亮。又是一些穿少数民族服装的人在拍照。整个湖边都可以看到湖心的双塔，所以拍照的角度都非常好。确实很可惜，没有买到这个夜游两江四湖的票，只能在湖边拍个照打个卡了。现在夜游两江四湖已经成为了桂林市夜游市场的大品牌，游客可以乘船游览三大各具特色的主景区，包括中国古典式园林荣山湖景区，还有。天人合一的生态园林桂湖景区，以及宋历史文化园慕龙湖景区。沿着湖一直往前走，前面就是荣湖了。这边的湖也非常漂亮，很有中国古典式园林的感觉。当地居民晚上在湖边跳舞。桂林历来就是中国重要的旅游城市，如果评选中国的十大旅游城市，桂林一定是榜上有名。不过，桂林的旅游接待能力还是非常强的，市区的酒店并不贵，餐饮也还算便宜。桂林整个就是一个山水城市。所以来桂林旅游可以多待几天。其实仅仅在桂林的市区游玩，都可以玩一周的时间。不过夏天的桂林白天确实有点潮湿闷热，稍微动一动就出一身汗。尤其是桂林市区有很多小山，爬山的时候特别爱出汗。所以我这次只在桂林玩两天。这个两江四湖和象山公园也算是桂林的五 A 景区，所以特意拍一拍。桂林还有一个五 A 景区——独秀峰王城景区，也非常值得去。明天给大家拍一拍。不知不觉绕了两湖一小圈这个桂林的夜景真的也是花了大手笔。生活在这周边的居民也是非常幸福的。这边也有很多中老年人在这里唱歌跳舞。